ఏపీలో పాదయాత్రల ప్రపంచం మొదలైంది ప్రజా సంకల్పంతో పాదయాత్ర సాధించిన ప్రతిపక్ష నాయకుడి అడుగులు రెండు వేల కిలోమీటర్ల మైలు రాని దాటనున్నాయి దీంతో తమ నాయకుడికి సంఘీభావంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైకాపా నేతలు పాదయాత్రలు చేపడుతున్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన మోసాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటూ పాదయాత్రలు సాగుతున్నాయి గుంటూరులో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముస్తఫా ఉదయం ఏడు గంటల నుండి పాదయాత్ర ప్రారంభించారు నియోజకవర్గంలోని ప్రతి వార్డులో పాదయాత్ర చేసేందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా చేపట్టిన పాదయాత్రకు ప్రజల నుండి అపూర్వ స్వాగతం లభిస్తుంది ఈ పాదయాత్రకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మనతో షేర్ చేసేందుకు మా కొలీగ్ శ్రావణి లైన్ లో ఉన్నారు శ్రావణి ఓవర్ టు యూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర నేటికి రెండు వేల కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకుంది ఈ పాదయాత్ర అనేది గత ఏడాది నవంబర్ ఆరవ తేదీన కడప జిల్లా ఇడుపుల పాయ నుంచి మొదలైంది ఈ పాదయాత్రకు ప్రజలు అడుగడుగున భ్రమరథం పడుతున్నారు అలాగే ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తుంది ఈ పాదయాత్రకు మద్దతుగా వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో ఈ పాదయాత్రను చేపట్టారు అలాగే ఇక్కడ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముస్తఫా గారు మనతో ఉన్నారు ఈ పాదయాత్ర రెండు వేల కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న సంఘీభావంగా తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పాదయాత్రను చేపట్టారు ఆయన మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గారు మనతో ఉన్నారు చెప్పండి సార్ ఈ రోజు గుంటూరు నగరంలో గడ్డిపాడు నుంచి బయలుదేరాం ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు భ్రమర్థం పడుతున్నారు ఎందుకు పడుతున్నారంటే గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ విధంగా పరిపాలించారో ఆ పరిపాలన ఇప్పుడు కావాలి ఆ పరిపాలన ఉంటేనే మన ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని చెప్పేసి ప్రతి చోట కూడా ఆయన ఆయనకి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ముందుగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు అదేవిధంగా జగన్ మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలా అంటున్నారు ఎందుకంటున్నారంటే ఈ రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో మాటలు చెప్పారు కానీ పనులకు అయితే లేదు కానీ గెలవడం కోసం ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్పారు ఎన్నో ఇటు డాక్టర్ మహిళకు కానివ్వండి ఇటు రైతులకు కానివ్వండి రైతు కూలీలకు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన అబద్ధాలు చెప్పారు గెలిచారు గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమం జరగట్లేదు కానీ మాటల్లో అయితే మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప మాటలు అంటున్నారు కానీ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇవాళ అవినీతి మయమైపోయింది అనమాట ఈ రోజు రాష్ట్రంలో చూసిన ఒక ముస్లిం మైనార్టీ సంబంధ మైనార్టీస్ కానివ్వండి బీసీలు కానివ్వండి ఏ కులానికి కూడా సరే న్యాయం అనేది జరగలేదు కానీ ఎందుకు జరగలేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ డబ్బులు సంపాదన పడ్డారు తప్ప ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయడం అనేది ఎక్కడ కనపడలేదు ఈ నిజంగా చూడాలంటే ఈ గుంటూరు నగరమే చూస్తే మీరు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది నాలుగు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు వాటర్ స్కీమ్ తెచ్చారు ఆ వాటర్ స్కీమ్ ఇప్పటికీ పూర్తి అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా పూర్తి అవ్వలేదంటే దీని వెనక మరి ప్రభుత్వం హస్తం ఉందని తెలి తెలియజేస్తున్నాను అనమాట అదేవిధంగా మరి భూగర్భ డ్రైనేజ్ కానివ్వండి డ్రైనేజ్ కూడా చూస్తే నిజంగా నగరంలో కాకుండా నగరం అవతల ఎక్కడ ఖాళీ ఉందో ఆ ఖాళీ ప్రదేశాల్లో మనం డ్రైనేజ్ చేస్తున్నాం కానీ నగరంలో వేయట్లేదు ఈ విధంగా ఎన్నో కానీ ఈ ప్రభుత్వం అనేది డబ్బులు సంపాదించుకోవడం తప్ప ప్రజలకు న్యాయం చేయడం కనబడలేదు అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ రోజు గుంటూరు నగరంలో ముప్పై మంది చనిపోయారంటే దీనికి కారణం ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ ఐదు కమిషనర్లు మాట మారారు దీని కమిషనర్ గారు చెప్తే అది శాంక్షన్ అయినమో అక్కడ తీసుకు అక్కడ తీసుకోవాలి కలెక్టర్ గారు తీసుకోవాలి ఈ కలెక్టర్ గారు శాంక్షన్ ఇచ్చేసి వీళ్ళు చేసి ఈ మధ్య లోపలనే ఈ గుంటూరు ప్రజలు అవస్థ వ్యస్థలు పడుతున్నారు అయినా కూడా ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం స్పందించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా ఇవాళ వాటర్ స్కీమ్ గుంటూరులో కూడా ఒక రోజు వస్తే ఇటు రాదు ఒక రోజు అటు రాదు ఇవాళ చాలా ప్రాబ్లం నేను తిరుగుతున్నా ఇప్పుడు ఆరు వార్డులు తిరిగా అన్ని చోట్ల వాటర్ ప్రాబ్లం చెప్తే ఉన్నారు కాలువ పరిస్థితి కాలువ సంబంధించి చూస్తే ఇవాళ గుంటూరు నగరంలో జనం లేరు వాళ్ళ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్తే అతను చెప్తాడు జనం లేరు అంటారు వాళ్ళ చెప్తే ఇంత జనాభాకి ఇంత జనాభా ఉంటారు ఏది ఏమైనా సరే ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వచ్చిన వల్ల ఈ నగరం కానీ ఇదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనేక నగరాలు ఇదే విధంగా పరిస్థితి కనబడతా ఉందన్నమాట ఓకే సార్ ఈ మరి పాదయాత్రకు ప్రజల నుంచి ఏ విధమైన స్పందన లభిస్తుంది పాదయాత్ర సంబంధించి ప్రతి చోట కూడా ప్రతి ఇంట్లో గతంలో టీడీపీలో చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిపించుకోవాలి వైఎస్ రాజశేఖర పరిపాలన చూడాలి ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి వాళ్లే ముందుకు వస్తున్నారు చాలా మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు గుంటూరు నగరంలో సంబంధించి చాలా మంది వైఎస్ఆర్ పార్టీలో మరి చేరారు చేరుతున్నారు ఇంకా చలం చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆమె వైఎస్ఆర్ పార్టీలో చేరుతా అని చెప్పి ముందుకు వచ్చారు నిజంగా వాళ్ళకి ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సార్ మరి ఇదే రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం అయిన రోజు అలాగే రెండు వేల కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న రోజు మరి దీని గురించి మీరు ఎలా స్పందిస్తారు ఇదైతే నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి కష్టప
ఇప్పటికీ అండగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటా వైఎస్ రాజశేఖర ఆశయాల కోసం పనిచేసిన తప్ప ఆయన ఏదో వేరే విధంగా కాదు ఆయనకి ఏదో పదవి యోగం పదవి ఏదో కావాలని కాదు గతంలో నాన్నగారు చేశారు పరిపాలన ఆ పరిపాలన పేద ప్రజలకు అందించాలని ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా పాద పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కలుస్తూ ముందు వెళ్తున్నారు నిజంగా ఎండలో మంటు ఎండలో ఇప్పుడు తిరుగుతున్నారంటే నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్కసారి జగన్మోహన్ గారి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకు